半夜半夜うん半夜半夜半夜就是这儿这洞口还真是隐蔽啊这个洞口啊可以称之为是一个天然的宝葫芦虽然只有这一个口但是里面却并不阴暗如若一个人进去的话没人帮助想出来也是绝对不可能的竟然如此神奇啊嗯这样如果你想出来就摇一下绳子我让他们拉你上来就这样那我先告辞了饭菜里加料原来在这儿等着我呢你是谁怎么会用七十二路夺命剑说话呀今天非让你开口不可少侠这什么意思啊谁让在饭菜里下药的这是上头的指示帮主棋艺之高在下心服口服<笑>你没有尽全力啊好没意思哼<笑>心神不宁自然影响发挥还望帮主不要怪罪哎不要吞吞吐吐拐弯抹角有话请直说我是在担心东方兄啊你不用担心啊那小子在地牢里已经被下了药东方亮没什么危险帮主有所不知东方兄原本和那耿玉京有点交情后来吃了苦头这才认清了那家伙的本性吃一堑长一智岂不更好吗哎，东方兄为人单纯我就怕他一时心软做出什么傻事来你不信任他我是不信任耿玉京那个滑头咱们不得不防他一手东方少侠有何事让开我有急事找你们帮主帮主现在正在会客不方便我出去看看哎东方少侠不能进去让我进去少侠不能进我要见帮主真不能进帮主再回客不能进去真是东方兄行事如此鲁莽不是你的作风啊鲁帮主呢你让他出来我有事找他
，帮主不胜酒力，睡下吧。出什么事儿？他们竟然在耿玉京的饭菜里下药，这么做太过分了。怎么能分出胜负？你和他过招，目的是为了记录剑法，胜不胜的无需计较。看样子，下药的事，你早就知道了。你呀、啊，真是个剑痴。耿玉京如今已是今非昔比，他要是真动用了内力，别说你本来就没什么胜算。恐怕连性命都不一定保得住。不管怎么说，你们这么做有违君子之道。罗帮主，请出来说话。哎，嘘，太晚了，帮主已经歇息了。用药只是权宜之计而已，总好过用强啊，免得受伤。你说是不是？啊，好了。天不早了，你也早些歇息吧。哎。一天来三次，每一次都是在玉京服了迷药之后。他到底想干什么呀？嗯、啊，猜猜。此人剑法学得很杂，招数变化又多，却从未发全力之火，都是虚晃一枪，比划几招而已。玉京，此人的用意，你可体会到了？经过这几天的反复试探。我已经大致拿稳了这个蒙面人的意图了。每次比赛，我要是用老招式，他必定会不依不饶，多斗上几个回合，非得逼我使出几招新招式来，他才肯罢休。今天早晨你们只对了三五招而已。不错，为了探清他的底，今晨比试，我一出手便用了个新招，他一定已经看得明明白白了。如此，我们便可以确定，这家伙下来，既不是戏耍取乐，也不是想跟你一较高下。没错，他是在逼我演练新招式，意在记录我所使用的剑法。喂，这人不会是牟一宇吧？他不是想尽一切办法要取你的剑谱吗？也有可能是东方亮。还是慧可师傅看得明白，那人的身手应该是东方兄。东方大哥，怪不得他一直不敢拿真面目见我们。慧可师傅，我有一事不明，如果真的是东方兄，他为什么不救我们上去？不清楚，我也在纳闷，他怎么会和山匪混在一起了呢？那日。在少林寺，他生你的气走了，该不会他到现在还在生你的气吧？东方兄虽然对我有误会，但绝对不至于和山匪合谋害我们。嗯，等再见到他的时候，我一定问个清楚。这其中必定是有原因的。不过我们先不要想那么多，无论如何，等下一次他下来的时候，我们一定要想办法把他拿住，这样我们才有机会逃出去。话虽然是这么说，可眼下我没办法使出内力啊！哎，单从招式上，确实难以制住他。你若能少吃一顿迷药，或许就可以将内力发挥出来。一顿，一顿哪够啊？若想完全恢复啊，至少也得断药三日。可是，如果玉京三天都不吃不喝的话，别说使劲儿了，他连使基本招式的力气都没了
。飞爷，仅需少食一顿，再喝一些补药，恢复速度自然就会加快。补药？我们哪里能弄来补药啊？